பிரிவுண்டு வாழ்க்கையின் சூழ்நிலை உன்னை விட்டு விடை பெற்று எல்லாமே போனாலும் உடல் தொட்டு உடன் வரும் தெரிஞ்சிருச்சுடா <laughs> ஐயோ அப்ப பஞ்சாயத்தா டேய் நானே அல்லு கலங்கி போய் உட்காந்துருக்கேன் ஒண்ணுமே பண்ணாத எனக்கு ஏண்டா பஞ்சாயத்து பழியெல்லாம் அண்ணே உன்னை யார் சும்மா இருக்க சொன்னது நீ ஒரு மக்கண டேய் மணி இது கொஞ்சம் पर्सनल நான் உங்ககிட்ட பேசணும் ஆ ப்ளீஸ் வரீங்களா எப்பவும் மீட் பண்ற காஃபி ஷாப் தானே அப்போ நான் காத்துக்கிட்டு இருக்கல இல்லையா இப்பவே கிளம்பிட்டேன் ஒதுங்கி வந்தாலும் கூட நம்மளையும் பிரச்சனைகள் விடுறதா இல்ல இருக்குமா மேடம் 
5 minutes kalichu ungala kopuren okay madam Sorry, 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 sorry. Sorry for the delay. Don't be late, Ah, uh, it's okay. They didn't then a good day. So time I gotta say you. Ah, and the coffee here to one. Okay, sir. Snacks are the food are the good. Okay, sir. Ah, here to one. ஐயோ உங்களுக்கு கேக்காம நான் ஆர்டர் பண்ணிட்டேனே சாரி இதுல என்ன இருக்கு அருண் இட்ஸ் ஓகே நானும் அதே தான் ஆர்டர் கொடுக்கலான்னு நினைச்சேன் என்னடா நடக்குது அருண் பாரதியா இது அப்புறம் அருண் உலகம் <laughs> 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 முன்னேற்றத்துக்காக <laughs> சொல்லுங்க <laughs> மேரேஜ் பத்தி கேட்டத ரெண்டு பேருமே அப்படியே மறந்துட்டோம் இப்போ அத பத்தி முடிவு பண்ணலாம் தான் வர சொன்னேன் உண்மைதான் பாரதி நான் மறந்துட்டேன் எதை பத்தி பேசவும் நான் தயங்கினதே இல்லை பட் மேரேஜ் லவ் இதை பத்திலாம் யோசிக்க கூட ரொம்ப தயக்கமா இருக்கு சோ நீங்க எதுவும் டிசைட் பண்ண முடியல அப்படி நான் எடுத்துக்கலாமா நோ நோ நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு ஒருத்தரை பிடிக்கலன்னா கடைசி வரைக்கும் பிடிக்காது நான் அப்படிதான் இது வரைக்கும் வளர்ந்தேன் பட் உங்க கூட சண்டை போட்டப்பெல்லாம் சம்திங் சம்திங் ஹேப்பன் டு மீ இது காதலா என்னன்னு எனக்கு தெரியாது பட் எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்ன நானே புதுசா பாக்குறேன் சொசைட்டில இத சொல்லுவாங்க அத சொல்லுவாங்கன்னு இல்ல அம்மா அப்பா எல்லாம் சொல்றாங்களேன்னு நான் இந்த முடிவை எடுக்கல எனக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ரோசல வாங்கி ப்ரப்போஸ் பண்ற அளவுக்கு எனக்கு காதல் பித்து இல்ல பட் அப்படி ஒரு நிலைமை வந்தாலும் வரலாம் அதுக்குள்ள நாம கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா உங்க வீட்டுல இனிஷியேட் பண்ணவே நீங்க ஈஸியா டிசைட் பண்ணிட்டீங்க பட் நான் அம்மா கிட்ட பேசணும் பாரதி மேரேஜ பத்தி நான் இன்னும் அம்மா கிட்ட எதுவும் டிஸ்கஸ் பண்ணல 
இனிமே தான் பேசணும் பேசின பிறகு சொல்றேனே அருண் சரி கிளம்பலாமா ஓகே போலாம் போலாம் நினைச்சேன் <laughs> ஐமா இன்னைக்கு எங்க ஷாப்பிங் ஆ ஷாப்பிங் இல்ல காபி ஷாப் போறோம் ফুল என்ஜாய்மென்ட் ফুল ஃபன் தான் இல்லையா அவنا நம்ம இக்னோர் பண்ணிட்டு அப்படியே போய் இருக்கலாமே நம்ம வேலைய பார்த்துட்டு நம்ம நம்ம வேலைய பார்த்துட்டு போகாம போறவன கைய பிடிச்சு நிக்க வச்சு ஏடிக்க பாருங்க நான் சொன்னேன் நீ கோவ படலனா கூட பரவால انا கேக்குறவங்களையும் சைலண்டா இருன்னு சொல்ற பாரு ஊசிங்க <laughs> 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 அஞ்சாயிரம் <laughs> 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 ஏண்டே இவ்வளவு பெரிய நல்ல விஷயத்துக்கு பாதாமல்வா மாதிரி ஏதாவது செய்யக்கூடாதா தெனாக்கின்ற உப்புமால உப்புக்கு பதிலா கொஞ்சம் சர்க்கரைய போட்டுட்டு அத கேசரினு ஏன் தலையில கட்டுறியேடி இது எல்லாம் நியாயமாடி விஜய் இந்த ஸ்வீட்டுக்கே இந்த உறிஞ்சு உறிஞ்சிருங்க கிண்ணத்தையாவது விட்டு வைங்க என்ன பெரியப்பா நெய் வாசன வீட்டை இந்த தூக்கு தூக்குது மாமா உன் பெரியம்மாவோட ஸ்வீட் உப்புமால வாசனை வேற வருதா என்ன விசேஷம் பெரியப்பா சும்மா பெரியம்மா ஸ்வீட் செய்ய மாட்டாங்களே எல்லாம் நல்ல விஷயம் தாமா பாரதி கல்யாணத்துக்கு ஓகே சொல்லிட்டா மஞ்சு எங்க கிட்ட சொல்றதுக்கு முன்னாடியே நேரா போய் அருண் தம்பி கிட்டயே சொல்லிட்டு வந்துட்டாமா அதான் ஸ்வீட் எடுத்து கொண்டாடு மஞ்சு எப்படியோ அவளுக்கு புத்தி வந்ததே அதுவே போதும் அவ எப்பவுமே புத்திசாலி தாண்டி அப்போ அருண் சாரும் ஓகே சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லுங்க தம்பி அவங்க அம்மா கிட்ட பேசிட்டு சொல்றேன்னு சொல்லிருக்காருமா கல்யாண விஷயம் உடனே யாராவது எனக்கு சம்மதம்னு சொல்லுவாங்களா மஞ்சு 
அதெல்லாம் இப்படிதான் பேசணுமா அருண் தம்பி சமத்து கரெக்டா சொல்லிருக்கு இப்ப என் பொண்ணு இங்க இருந்திருந்தா இதுக்கு சரியான பதிலடி கொடுத்து இந்த டபரா மூக்க டர்னு கிழிச்சிருப்பா நான் வர முடியும் என்னது यार பார்த்து டபரா மூக்க இல்ல கேசரி நல்லா இருக்கு டபரா மூக்க நானே நில்லுங்க பாஸ் ஏதாச்சும் டுவேட் சீக்வன்ஸா நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேன்னா பாஸ் இங்கே தானே இருக்கேன் ஜூனியர் ஏன் இப்படி கத்துறீங்க சொல்லிட்டு செய்யுங்க பாஸ் கிளைண்ட் முத்து கிருஷ்ணனை பெயில் எடுக்கிறதுக்கு பாயிண்ட்ஸ் ரெடி பண்ணிட்டீங்களா சரிதான் நிச்சயம் மாதிரி இது குழப்பமான கேஸ் தான் ஆமா ஜூனியர் வகையா சிக்கிருக்கேன் ரொம்ப சிக்கல் தான் என்னது ஜி என்ன சொல்றீங்க முத்து கிருஷ்ணனை பத்தி தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அவன் கேஸ பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப விவரமேட்டிக் பாஸ் போங்க பாஸ் போங்க ப்ராப்ளம் எல்லாத்தையும் நான் பாத்துக்கிறேன் போய் நிம்மதியா புள்ள குட்டியோட தூங்குங்க இந்த ராத்திரியில் புள்ள குட்டிகள்லாம் நான் எங்கே போகிறது சரி தான் முத்து கிருஷ்ணா நீ அம்பேலா எப்படியோ ஒரு கிளைண்ட்டு காலி ம் யாரியா என்னடா மிரட்ட அம்மா பேசுறேன்டா ஐயோ சாரிமா ஒரு நியூசன்ஸ் கேஸ் அந்த நேரத்துல நீங்க ஃபோன் பண்ணிட்டீங்க இதான்டா எனக்கு பயமா இருக்கு கால காலத்துல கல்யாணத்தை பண்ணிக்கிட்டினா உனக்கு ஒரு பொறுப்பு வரும் ஏதாவது பிரச்சனையாடா ஒரு மாதிரி பேசுற அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லமா அருண் ஒரு முக்கியமான விஷயம்டா என்னமா நானும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும்னு இருந்தேன் சொல்லுடா என்ன விஷயம் முதல்ல நீங்க சொல்லுங்கம்மா அதுவாடா வேலுகிட்ட சொல்லி சாமி கண்ணோட நிலத்தை பேசி முடிச்சுட்டேன் இப்பவே உங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு மணி டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடுறேன் நாளைக்கே கொடுத்துருங்க ஏற்கனவே நீ போட்ட காசு நிறைய இருக்கு உங்ககிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு செய்யலாமேன்னுதான் உனக்கு கால் பண்ண அருண் அப்ப நாளைக்கு நான் அட்வான்ஸ் கொடுத்துருவா கொடுத்துருங்கம்மா அப்புறம் நீ ஏதோ சொல்லணும்னு சொன்னியே என்ன விஷயம் சொல்லு ஐயோ அது ஒன்றும் இல்லம்மா இதே 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 விஷயத்தை தான் நானும் பேசணும்னு நினச்சேன் நீங்களே சொல்லிட்டீங்க அம்மா இருமல் பரவாயில்லையாப்ப பரவாயில்லடா மஞ்சு மாதிரி ஒரு பொண்ணு இருக்கும் போது உனக்கு எனக்கு என்ன குற சொல்லு ஒரே நேரத்தில் உன் ஆஃபீஸ் வேலையெல்லாம் பார்த்துக்கிறா உன் சாப்பாட்டு விஷயத்தையும் பார்த்துக்கிறா என்னையும் சேர்த்து எல்லா விஷயத்தையும் ரவுண்டு கட்டி தீர்த்து வைக்கிறா தெரியல <laughs> நல்ல <laughs> 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 ம் 
சிம்னி விளக்கல்ல பெண் சிகர விளக்கு கலங்கிய வழக்கல்ல கலங்கரை விளக்கு பெண்ணியம் போற்றுவோம் சாதனை பெண்கள் சாதனை பெண்களை பாராட்டுகின்ற இந்த மங்கையர் சொல்லி நிகழ்ச்சியில் இன்று சாதனை அரசில் யார் அரசு பள்ளிகள்ல இவ்வளோ நம்மளுடைய அரசு நல்லது செஞ்சும் கூட நல்ல விடயங்கள் வந்து மக்களுக்கு போய் சேரல அந்த விடயங்களை தான் நாங்க இப்ப மக்களுக்கு போய் சேர்க்க போறோங்க ஐயா மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்ன்றத தாண்டி மனசளவுல ஒரு தைரியம் கொடுத்தாதான் அவங்க வெளியில வருவாங்க அப்படின்றதால உள்ள பேஷண்ட்டை ரிசீவ் பண்ண ஆம்புலன்ஸ்ல ரிசீவ் பண்ணி அட்மிஷன் போடுற வரைக்கும் அவங்களுக்கு நாங்க கீப் ஆன் கவுன்சிலிங் கொடுத்துட்டே இருந்தோம் எங்க அம்மா அப்பா எப்பவுமே சொல்லுவாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் தான் அவங்க வருத்தப்பட்டிருப்பாங்க அழுதுருப்பாங்க அடுத்தது எங்க அம்மா நினைச்ச ஒரு விஷயம் என் குழந்தைய நான் எப்படி பெஸ்டா கொண்டு வர முடியும் கண்ணவன் கணவன் அந்த மாதிரி என்னோட இதுக்கு வந்து எனக்கு என்னோட ஹஸ்பண்ட் தான் எனக்கு ரொம்ப எனக்கு எல்லாத்துக்குமே வழிகாட்டி அவரு ஒட்டுமொத்த இந்தியா லட்டுக்குனா ஒரு பதினெட்டு லட்சம் அரிசி வகைகள் இருந்திருக்கு இந்த அரிசி எல்லாம் ஏன் காணாம போயிடுச்சு எல்லாம் ஏன் உபயோகத்தில் இல்லை இதெல்லாம் ஏன் கல்டிவேஷன் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்ற நிறைய கேள்விகள் எனக்கு வந்துச்சு இந்த ஐந்து திலகங்களும் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் நிச்சயமா பல பெண்மணிகளுக்கு இது ஒரு பூஸ்டரா இருக்கும் சனிக்கிழமை தோறும் இரவு ஒன்பது மணிக்கு மங்கையர் சோலை இந்நிகழ்ச்சியை வழங்குவோர் ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியா நமது பொதிகையில் வரும் சனிக்கிழமை இரவு எட்டு மணிக்கு இந்திய சுதந்திர போராட்ட வரலாறு எதிர்பார்த்து <laughs> திங்கட்கிழமை மதியம் மூன்று மணிக்கும் புதன்கிழமை மாலை நான்கு மணிக்கும் வெள்ளிக்கிழமை இரவு ஒன்பது மணிக்கும் ஸ்வராஜ் ஒலிபரப்ப காணலாம் அம்மா போனா வாங்கப்பா வாங்கம்மா நல்லா இருக்கேம்மா நல்லா இருக்கேன்பா மாப்பிள்ள எங்கம்மா இல்லத்துலதான் இருக்காரு இப்ப வந்துருவாரு நேத்து நீ போன்ல சொன்னதை கேட்டு நாங்க ரொம்ப வருத்தப்பட்டோமா ஹோம் மெயின்டெயின் பண்ண பணம் தேவை அதுக்காக மாப்பிள்ள டென்ஷனா அலைறாருன்னு தெரிஞ்ச பிறகு நாங்க வேடிக்கை பார்க்க விரும்பல பணம் கொண்டு வந்திருக்கோம் நீ வாங்கிக்கம்மா ஹோம் பிரச்சனைக்காக மாப்பிள்ள கிட்ட நேரடியா நாங்க கொடுக்கறது சரியில்லை உங்ககிட்ட கொடுக்குறோம் நீ அவர்கிட்ட கொடுத்துருமா மீனாட்சி கொடு இந்தம்மா வெயிட் 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 வாங்கம்மா வாங்க மாப்பிள்ள நல்லா இருக்கீங்களா நான் நல்லா இருக்கேம்மா ஆனால் நீங்கள் பண்ணுறது சரியில்லை என்ன என்ன மாப்பிள்ள சொல்கிறீங்க நான் உங்ககிட்ட பணம் கேட்டேண்ணா போனா உங்கள் அம்மா அப்பா கிட்ட போய் பணம் வாங்கிட்டு வானு உங்ககிட்ட நேரடியாகவோ இல்லை மறைமுகமாகவோ கேட்டதுண்டா இல்லை கேட்கல ஹோம் பிரச்சனை எங்கள் அப்பாவுக்கு கூட தெரியக்கூடாது நான் மட்டுமே அதை சுமக்க நினைக்கிறேன்னு உங்ககிட்ட சொன்னா இல்லையா சொன்னீங்க ஆனா என் அப்பாவுக்கு ஹோம்ல பணம் இல்லைன்னு தெரியக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவன் இந்த பிரச்சனை என் மாமனார் மாமியாருக்கு தெரியணும்னு நினைக்க மாட்டேன் இல்லையா இதுதானே லாஜிக் இந்த சிம்பிள் லாஜிக் கூட உனக்கு தெரியாதா தெரியுதுங்க ஆனா பணத்துக்காக நீங்க டென்ஷன் ஆகுறதும் அலையறதும் வீட்டில் இல்லாமல் சுத்துறதும் என்னால் தாங்க முடியல தாங்க முடியாம எனக்கே தெரியாம ஹோம் மெயின்டைன் பண்ண என் மாமனார் மாமியார் கிட்ட கை நீட்டி பணம் வாங்குறியா என் மாமனார் மாமியார் கிட்ட கை ஏந்தி இந்த இல்லத்தை நான் நடத்தினா அது நாகரிகமா இருக்குமா அது என்னோட இயலாமைய ஒரு பரிதாபமான நிலையை எனக்கு தரோன்னு உனக்கு புரியலையா புரிஞ்சிட்டு <laughs> 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 நல்ல மனசோட உதவி செய்ய நினைச்சோமே தவிர இப்படி ஒரு எண்ணம் உங்ககிட்ட இருக்கிறது எங்களுக்கு தெரியாது 
யதார்த்தமா செய்ய நினைச்சத தயவு பண்ணி தப்பா எடுத்துக்க வேண்டாம் இந்த பணத்தால உங்களுக்குள்ள எந்த பிரச்சனையும் வேண்டாம் ஆமா மாப்பிள தான் சொந்த கால தான் நிப்பேன்னு ஏ மருமக வைராகியமா நிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு நாங்க வர மாப்பிள பீனாட்சி வா மாமா ஒரு நிமிஷம் நீங்களும் தப்பா எடுத்துக்க கூடாது உங்க மகளுக்கு நீங்க தனிப்பட்டு ஏதாவது கிஃப்ட் தர்றது அது வேற இது ஹோம் இதோட நிர்வாகம் வேற அதனால இதுல கொஞ்சம் நீங்க தலையிடாம இருந்தா நல்லா இருக்கும் நிறுத்துங்க என்ன பேசிட்டே போறீங்க 